2014 году военно-воздушные силы России приняли на вооружение третий серийный модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Его предшественником был самолет А-50. В 70-80-е годы был создан самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 «Гордость советской авиации». Ответ нашим оппонентам, американцам на их комплекс АВАКС. Эти самолеты решили стратегическую задачу паритета в противостоянии между нашими государствами. Самолет А-50У является модернизацией самолета А-50 и представляет собой сложный радиотехнический комплекс, который предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей. Радиоэлектронный комплекс самолета является разработкой концерна «Вега» и результатом плодотворной и длительной работы коллектива научной школы радиолокационной системы авиационно-космического мониторинга земной поверхности и воздушного пространства. Главным достижением научных школ института стала разработка авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения на самолете А-50У. Созданный в свое время радиотехнический комплекс «Шмель» на самолете А-50 стал важной вехой в развитии отечественной радиолокационной школы. К сожалению, с течением времени системы устаревают, и перед учеными концерна «Вега» была поставлена задача модернизировать комплекс А-50. Был создан комплекс а 50 Сегодня таких три самолета находятся в строю. Самолету с бортовым номером 33 присвоено имя Владимира Иванова, генерального нашего конструктора, человек, который много лет возглавлял наше предприятие, который создал А-50. Основные как бы, моменты – это, естественно, бортовая вот, радиолокационная станция двухдиапазонная. Это вообще довольно такое серьезное современное изделие ее конструктивное функциональное такое что ли технические решения это в общем нигде в мире этого нет так, такого подхода к построению локационной станции самолет радиолокационного дозора и наведения А50 предназначен для контроля воздушного надводного пространства оповещения войск об обстановке в воздухе и боевом управлении авиацией Основные задачи – это обнаружение воздушных надводных целей на фоне всех видов подсилающей поверхности, передача радиолокационной данной на наземные командные пункты управления, наведение истребительной авиации в сетях командных радиолиний управления и по оперативно-командной связи. Сегодня ровно 50 лет, как в боевом составе военно-воздушных сил находятся эти прекрасные самолеты. От имени главнокомандующего поздравляю вас с юбилеем, выражаю благодарность за ваш ратный труд от всего личного состава воздушно-космических сил. Желаю вам успехов, здоровья и дальнейшего успешного служения нашему Отечеству. Опять же, те, кто обслуживает, эксплуатирует данную технику, должны быть, ну, как минимум, специалистами. Они должны обладать теми знаниями, чтобы успешно выполнять работу либо на земле по подготовке этого самолета, либо в воздухе при эксплуатации. Помимо этого, безусловно, должна быть большая доля ответственности, потому что в воздухе невозможно что-то все предусмотреть, и надо сделать как можно больше на земле. Ну и... Ко всему прочему, какая-то доля романтики должна присутствовать в нашей профессии. На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2015 был представлен модернизированный А-50У. Он, по сути, является переходным вариантом к новому самолету А-100 «Премьер», который по своим боевым возможностям должен значительно превзойти существующие А-50. Надеемся, что в самое-самое ближайшее время у нас появится суперсовременный самолет А-100, который характеристики превышать будет предыдущие практически два раза. Мы сможем владеть состоянием воздушной обстановки в любое время дня и ночи. 